Kaya salamat sa Panginoon. Amen? This is the Savior that we have. Amen? Even the wind and the sea obey Him. So ngayong umaga ho, ay pag-aaral lang po natin about the matchless Redeemer. Okay? Tayo muna po ay umuko, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ay Panginoon. Amen, amen. Makakaupo na po, salamat po sa inyong pagtayo. So this month of December, ay pag-aaral lang po natin, is all about God guided us to know Him more. Amen? So kumandin ng Panginoon niya again, na sinabi ng Panginoon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ano po? Kaya mahalaga, ano na tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. So sa first week, itong December, pinag-aralan natin, oh, God can know Him more and as our Savior. Inoon. Sapagkat kilala nila kung sino yung I am sa Biblia. Amen? And it talks about God. Amen? Kaya nakita nila, ano ho, narinig nila na ang Panginoon pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Amen? Later, a God's people ought to rejoice because through God's word we learn that indeed we have the Redeemer with the matchless beginnings. Amen? I repeat, God's people ought to rejoice or we ought to rejoice because through God's word we learn that indeed we have the Redeemer with the matchless beginnings. Amen? Again, in John chapter 8, verse 58, sinabi ng Panginoon, isa pang talata ho, tingnan niyo po, Book of Colossians, bakit sinabi that He has a matchless beginnings? Colossians chapter 1, in verse 15 hanggang 17. Yung mga talata na ito, ginagamit po ito ng mga tao na ayaw maniwala na ang Painong Isus ay Diyos. Ano po? Pero yung talata na ito, hindi nagpapakita na ang Painong Isus ay hindi Diyos. Kung hindi yung mga talata na ito, ay nagpapakita mismo na ang Panginoong Isus ay Diyos. Ano ho? Pero itong mga tao, ano ho, na laban sa Painong, pumipili lang sila ng mga words ginagamit nila. Ano ho? Para pasinungalingan, ano ho, yung salita ng Panginoon. But again, salamat sa Panginoon. Amen? We have the written word of God. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nila ito pwedeng pasubalian. Amen? Colossians chapter 1, verse 15. Nakita na po. Amen? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ready now, read. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. Amen? That's why He has a much less beginning. Amen? Why? Why? Because He is the one that created all things. That's why the Bible says He is before all things. Amen? So Jesus Christ was all, has always existed. And He always will. Amen? He was there when the world was formed. Amen? Actually, bago pa nilikha ang sanlibutan, nandoon na po siya. Amen? Sa book of Proverbs chapter 8, ano ho, mababasa natin yan. Amen? Habang nililikha ang sanlibutan ay nandoon siya. At sabi nga ng Bible again, John chapter 1 and verse 3, All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Amen? Nasusundan niyo po? Okay, next. Jesus Christ, our matchless Redeemer, was there before there were, there even was a world to form. In Micah chapter 5, in verse 2, the Bible says, But thou, Bethlehem, Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, 
from everlasting. Amen? From everlasting. Ito po ay prophecy na sinulat ano, ni Micah patungkol sa Panginoong Jesus. Amen? So in the prophecies of His birth, He is referred to us as the everlasting Father. In Isaiah chapter 9 verse 6. Amen? Ha? Naalala niyo po, sabi ng Bible, For unto us a child is born, and unto us a son is given, as and his name shall be called Wonderful, Counselor, the, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen? E sa talatang yun, alam niyo ba na pinapakita doon yung dual personality ng ating Panginoon. Nung sinabi, unto us a child is born, it talks about the humanity of the Lord Jesus Christ. Pero nung sinabi, unto us a son is given, it talks about the deity you know, or the divinity of our Lord Jesus Christ. Amen? Na siya po ay Diyos. Amen? So He is the everlasting Father. In Revelation chapter 1, verse 11, Jesus says that He is the Alpha and the Omega. Amen? And in Revelation chapter 1, in verse 18, He says that He is the beginning and the end. Amen? He is the beginning and the end. So He is much less in that He has always been here and He always will be. Amen? Ay yung ano mga kapatid, yun yung kaibahan ng Kristo na mayroon po tayo. Amen? Marami ngayon nagpapakilalang Kristo. No? At marami nang nagpakilalang Kristo. Pero nung sila namatay, hindi sila uling nabuhay. Amen? Pero ang salamat sa Panginoon, Amen? Nang ating tagapagligtas ang Kristo na mayroon tayo mga kapatid, Amen? Sabi ng Bible, He was dead and is alive again. Amen? And will live for evermore. Amen. So God's people again ought to rejoice because through God's word we learn that indeed we have the Redeemer with the much less beginnings. And then next, let there be God's people ought to read God's word because His book, in His book, we can learn that indeed we have the Redeemer with the much less blessedness. I repeat, God's people ought to read God's Word because in His book, we can learn that indeed we have the Redeemer with the much less blessedness. Nasundan niya? Read, basa. Basahin yung salita ng Panginoon. Amen? Number three, from everlasting. Yung blanco is from. Yung number four ay omega. Number one, world. Number two, things. All things. The number three, from now, from everlasting. Number four is Omega. Okay? Nakuha nyo na po? The letter B, red. Okay? Number one, First Peter chapter 2 and verse 21. Sabi ng Bible, For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Amen? So yung blanco is example. Again, God's people ought to read God's word because in His book, we can learn that indeed we have the Redeemer with the much less blessedness. And bakit sinabing much less blessedness? Number two, Jesus Christ, our Redeemer, is like unto no other in that He is the sinless, is spotless Son of God. Amen? He was born into this world without sin and He lived His life Without sin. Amen? Yung number one example, living as an example. 
Number two is sinless. Okay? Second Corinthians chapter that be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Amen. And then first John chapter five, chapter three, verse five, and ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Kaya nga mga kapatid, ano, nag-qualify do siya no? para tumubos ng ating mga kasalanan. Amen. Bakit po? Again, kasi ang nare-require ng Diyos na pantubos, pangbayad, panglinis ng ating mga kasalanan ay dugo ng walang kasalanan. Amen. At salamat mga kapatid. Ano, napag-aralan nun natin ng mga nakaraan. Ano ho? na ang Panginoon, yung kanyang dugo, bagamat sa po'y nagkatawang tao, ano po? Pero yung kanyang dugo ay hindi po nahaluan ng dugo ng tao. Amen? Na makasalanan. Amen? Pagkat hindi humalo yung dugo ni Mary sa dugo ng ating Panginoon. Pag-aralan natin yan. Amen? E prinipair ng Panginoon yung sinapupunan ng babae. Ano ho? Na yung dugo, ng babae, ng nanay ay hindi hahalo doon sa dugo ng bata. Amen? Kaya bagamat ang Panginoon, ipinanganak siya ni Mary, ay hindi po nahaluan ng kanyang dugo ng dugo ng makasalanan. Amen? Si Mary po ay makasalanan din po. No? Bagamat ano ho, sa Islam, sabi nila, may dalawa lang daw tao na nabuhay dito sa mundo na hindi na-touch ni Satan. Alam niyo sino daw yon? Si Mary daw at si Jesus Christ. Kaya sabi nila, dalawang tao ang nabuhay dito sa mundo na walang kasalanan. Si Mary daw at saka si Jesus Christ. Pero hindi po totoo mga kapatid na si Mary ay walang kasalanan. Amen? sapagkat si Mary din po ay nangailangan ng tagapagligtas. Amen? Hindi po siya ina ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Amen? Oho. He is the mother of the Lord Jesus Christ in the flesh. But he, she is not the mother of God. Because bago pa si Mary ho, existing na po ang Panginoong Hesus. Amen. Ginamit lang siya ano ho, para ang Panginoong Hesus ay magkatawang tao. Amen. Oho. Kaya nga ano ho pinanganak ang Panginoon with a virgin birth. Amen. Kaya nga wala ho siyang halo ng dugo ng makasalanan which qualify him ano ho, to be the savior of the world. Amen. Kaya nga his Person is matchless. Amen? Because we have a Redeemer with the matchless blessedness. Amen? Amen? Okay, number two. Number two, Jesus Christ, our Redeemer, is matchless in His performance. So He is not just matchless in His personality, but He is matchless in His performance. Amen? Amen? John chapter 3, verse 16. Familiar verse atin. Sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Why? Sabi ng Bible, For God sent not His Son into the world to condemn the world but that the world through Him might be saved. Kaya maliwanag ho ang purpose bakit pumarito ang Panginoon sa sanlibutan? Amen? Bakit siya nagkatawang tao? The Bible says, not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Amen? Kaya naniniwala tayo mga kapatid, iisa lang ang tagapagligtas. And that is none other than in the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Amen. So there is no greater performance of love and sacrifice 
than that of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya ano sabi ng Bible, John chapter 15 and verse 13. Tingnan niyo po. Gandang talata ho yan. John chapter 15 and verse 13. Nakita na po. Amen? Sayin ko po, sundan niyo lang. Sabi ng Bible, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for His friends. Kaya sabi niya sa verse 14, Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Kaya sabi niya, Greater love hath no man than this. Wala nang hihigit na pag-ibig. Amen? Maliban sa pag-ibig na ipinadama at pinakita ng Panginoon para sa atin. Amen po. Kaya nga, bigo ka man sa pag-ibig, ano ho, huwag mong kalilimutan, mayroon pa rin umiibig sa'yo. Higit sa pag-ibig na matatagpuan mo sa sanlibutan ito. At yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Oho. Kaya mahalaga ho yan. Sabi ng Bible, ano ho, Book of Psalm, chapter 27, verse 10, Iwanan ka man ng iyong ama't ina. Pero sabi ng Panginoon, but the Lord will lift you up. Andyan ang Panginoon. Amen? Huwag mong kalilimutan yan. Amen? Pero sa bagay sa ating mga mananampalatay, sabi nila, wala namang bigo sa atin. Amen? Hindi lang kalooban ng Panginoon. Amen? Okay, next. Literary, the matchless Redeemer died for the sin of the whole world. Amen? Amen? Kaya nga, much less yung kanyang performance. Amen? Because He died not just for some. Amen? Hindi lamang para sa iilan. Katulad nung tinuturo ng marami ngayon. Ano ho? Na mayroon lang daw pinili ang Panginoon na iligtas. No, He died for all. Amen? Nabi ng Bible po yan, Whosoever, kahit sino. Amen? Mayaman, mahirap. Ay pwedeng maligtas. As long as siya ay sumunod sa, sa, sa paraan ng Diyos ng kaligtasan. Amen? At anong paraan? Whosoever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Bakit? Because the Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 9, He's not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw niya, sa man ay mapahamak, gusto niya lahat ay maligtas. Amen? Lahat ay maligtas. Ayaw ng Painun, isa man ay mapahamak. And then 1 Timothy, mahalagang talata din yan. Tingnan niyo po. 1 Timothy 2 and verse 4. 1 Timothy chapter 2 in verse 4. Sabi ng Bible, nakita na po, amen? Pasahin natin ang sabay-sabay. Sabi ng Bible, Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kaya lahat, gusto ng Painon, lahat ng tao ay maligtas. Amen? Kaya siya namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Para po sa lahat. At salamat sa Panginoon, amen, na tayo ay naging recipient ano ho, ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos na ito. Amen? Bakit naging recipient? Sapagkat nangyari na sa buhay natin yung purpose kung bakit ang Panginoon namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero tanda natin, hindi lang ho siya namatay. Siya hinilibing ikatlong araw muling nabuhay. Amen? Sapagat sabi ng Bible, kung si Kristo ay namatay lang at hindi siya muling nabuhay, walang kabuluhan yung pananampalataya natin. Oho. Nakasulat po yan, 1 Corinthians chapter 15. No? Verse 14, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Kaya nga po, yan yung pinipilit sirain. And ho, 
ng mga hidwang pananampalataya kasi ang gusto nila and ho, ay baliin yung ating pananampalataya. Amen? At pasubalian yung ating pananampalataya. No? Kasi alam nyo mga kapatid ito, pakinggan nyo ito, malagay ito. Alam nyo ba, tayo sinasabi natin, naririnig nyo ano, sa mga pastor, mga preachers, and school teachers, ano, regarding doon sa mga hidwang pananampalataya. Pag sinabing hidwa, ibig sabihin, ano ho, ay mali na pananampalataya. Pero alam nyo ba, na maging sila rin, tinatawag din ang pananampalataya nating hidwa. Alam nyo ba yan? E ngayon, anong katibayan natin ngayon na yung pananampalataya natin ay totoo at hindi hidwang pananampalataya? Una mga kapatid, ano, mayroon tayong katibayan and that is none other than the Word of God. Kaya nga pilit din ito gustong sirain ng mga hidwang pananampalataya. Kasi alam nila, wala naman tayong ibang pinagbabataya ng pananampalatay natin kung hindi ang salita ng Diyos. And pero salamat mga kapatid, hindi nila kayang sirain ang salita ng Diyos. Amen? Bakit po? Because we have a God who is an omnipotent God. Amen? Anong ibig sabihin ng om omnipotent? Makapangyarihan. All-powerful God. And because our God is an all-powerful God. Mga kapatid, He is able to fulfill all His promises. At isa sa mga pangako ng Panginoon that He is going to preserve His word the day it was written until forever. Kaya hindi pwedeng makurap ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Kaya pag pinangako ng Panginoon, ipreserve niya ang kanyang salita, siguradong may nakapreserve na salita ng Diyos. Amen? At salamat sa Panginoon na yung Bible na hawak mo ngayon, if it is King James 16.11, it is the preserved and inspired word of God. Eh, mayroon tayong matibay na batayan ng ating pananampalataya. Amen? At ang ating Biblia, mga kapatid, nagsasabi na yung tagapagligtas na mayroon tayo, yung Kristo na mayroon tayo, hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay. Amen? At yan ay assurance, mga kapatid, na ang Kristo na sinasamba natin ay yung totoong Kristo. Amen? That He is not just a man, but He is also God. Amen? Amen? So mahalaga ho yan. Amen? Na makita po natin. Okay? So the matchless Redeemer died for the sin of the whole world. According to God's word, uh, through the prophet Isaiah, Jesus was brutalized and dehumanized in His death. Isaiah 52 in verse 14, As many were as to nade at day, His message was so marred more than any man, and His form more than the sons of men. The prophet also re re relates that it was God Himself who brought the Lord Jesus Christ. Amen? To grief, when thou shalt make His soul an offering for sin, He shall see His said, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, bakit pinayagan niyan ng Diyos Ama? Sapagkat yan lang ang tanging paraan para yung ating mga kasalanan ay mabayaran. Amen? Kaya naalala niyo po, nung ang Panginoon, huhulihin na ng mga Romanong sundalo at si Pedro kumuha ng kanyang tabak, no, siguro gustong pugutan ng ulo yung gustong humuli sa Panginoon. Ano? Pero magaling yata sa martial arts yung si Malcos, ano? nakailag, natagpas lang yung tinga. No? Basa niyo yun? 
tagpasyunti nga dinampot uli ng Panginoon. Hindi niya ho yun nilagyan yun ng mighty band. Hindi rin nilawayan. No? Dinampot, binalik. Imagine yun, ano? Dumikit uli. No? Doon pa lang makita mo ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Oh. At sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ang nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Balik mo yan. At hindi mo ba alam, sabi ng Panginoon, na ngayon din, ang aking ama pwedeng magsogo more than 12 legions ng anghel. At ako'y palayain. Pero sabi, so balit paano matutupad ang nakasulat? Amen? Kaya mayroon tayong awiting inaawit dito sa simbahan. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. But he died alone for you and for me. Amen? That's why his performance is much less. Amen? So we must realize that Jesus Christ, our Redeemer, did not die ordinarily. Amen? Jesus Christ, our much less Redeemer, did, did what no other person could have ever done. He went to the cross and endured all that He did so that He might save the souls of sinners. Amen? Alam natin, ano, paano siya pinahirapan? Pinugbog, minura, inalipusta, dinuraan sa mukha, tinanggala na ano ho, ng balbas, ano ho, nilatigo hanggang kinurunahan siya ng tinik, ipinako sa krus ng kalbari. Pero lahat yon ay tinis ng Panginoon. Ang nasa isip niya, alam mo kung ano, ikaw at ako. Kaya sabi sa Book of Hebrews chapter 12, Looking unto Jesus, The author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya nga mga kapatid, pakinggan ito. Walang hihigit na pamamahiya na mararanasan natin mga kapatid hihigit sa pamamahiya ginawa nila sa Panginoon. Amen? Walang hirap na mararanasan tayo mga kapatid at mararanasan natin na kagagawa ng ibang tao sa atin hihigit sa kahit pa, 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 pahirap na ginawa sa ating Panginoon. Pero sabi ng Bible, because of the joy that was set before Him, alam niyo kung ano yung joy that was set before Him? Na isang araw, ikaw at ako, tayo, ay maliligtas mula sa hatol magpasawalang hanggan sa apoy ng impyerno. Amen? Kaya nga mga kapatid, may nararanasan tayong mga problema sa buhay. Amen? Pero hindi yung dahilan para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Amen? Min minsan yung katabi mo hindi mo magugustuhan. Kasi hindi ka rin naman niya nagugustuhan. <laughs> Na. Pero hindi dahilan. Dahil na-offend ka sa isang kapatiran, ay aalis ka na sa simbahan at tatalikuran mo na ang Panginoon. Amen? Oh, bakit? Again, hindi ang Panginoon ang naka-offend sa'yo. Amen? Tao lang. At hindi naman ang tao ang nagdala sa'yo dito eh. Ang Panginoon ang nagdala sa'yo dito. Amen? Kaya bakit ka alis dito dahil lang sa tao? No? Amen? Eh palagi nating naririnig sa ating pastor, huwag kang aalis sa lugar na kung saan pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Kaya yeah, mahalaga yan mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen? His performance is matchless. Amen? Why? The matchless Redeemer died for the sin of the whole world. Amen? And then the matchless Redeemer did not just die for the whole world, but the matchless Redeemer def defeated death and sin for us. Amen? He defeated death and sin 
for us. First Corinthians chapter 15 and verse 54, the Bible says, So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Amen? Kaya sabi ng Bible, 1 Corinthians 15 verse 55, sabi ng Bible, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God which gave it us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Nasundan nyo yung blanco? Yung letter B, death. Number one, mortal. Number two, Sabi dyan, after our matchless Redeemer Jesus Christ was crucified, they placed His broken, battered, very dead body in a borrowed tomb. Broken. Bakit borrowed tomb? Kasi hindi naman siya tatagal doon. Amen? Aalis din siya doon after three days and three nights. Amen? Kaya nang hiram lang siya ng libingan. Amen? Number three, ito babasahin ko pa lang. <laughs> so three days after his death on the cross, Jesus conquered death, hell, and the grave when he arose from the dead. Amen? Kaya nga, again, cross, cross yung blanco. Three days after his death on the cross. And then number four, 1 Corinthians 15 verse 55, nabanggit ko na kanina. Sabi ng Bible, Or death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which give it us the victory through our Lord Jesus Christ. So that is the reason we have eternal salvation. Amen? sapagkat hindi lang namatay ang Panginoon, natagpa, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen? Bakit? Sapagkat after three days, sabi ng Bible, and oh, from the grave, out from the grave, He arose. Amen? So that is the reason we have eternal salvation. Nababasa po natin yan, Matthew chapter 28, verse 1 to 6. So this is the message that everyone must hear. Amen. He arose from the grave and is now sitting on the right hand of the Father. Amen. So sabi dyan, this truth, you and I have the living hope and promise of resurrection someday. Amen. Because of the truth. Kaya tingnan niyo po, ito magandang talata. John chapter 11 verse 25 to 26. John chapter 11 and verse 25 and 26. Ito yung assurance ng Panginoon. Okay? Sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, verse 25, nakita na po, amen? Isahin natin ang sabay-sabay. Ready now, read. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he Live. Verse 26, And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Amen. At sumagot, you know, si Martha, ye Lord, no? sabi dyan, she said unto him, ye Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Amen. Alam niyo, dalawang event ang pinapakita ng Panginoon dito. Nang isang mananampalataya na sumampalata ang isang sumampalataya sa Panginoon sabi niya bagamat siya ay mamamatay subalit siya ay muling mabubuhay. At sabi ng Panginoon sino man ang nananampalataya sa akin na nabubuhay ay hindi makakaranas ng kamatayan. Anong ibig sabihin noon? Pag dumating ang Panginoon na buhay pa tayo hindi na natin mararanasan ang kamatayan. Amen. At 'yun ang pinakamagandang experience. Amen. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Mas maganda yon kaysa yung mamatay ka at saka muling mabuhay. Maganda na rin yun. Amen? Yung mamatay ka, kapag mabuhay, may pag-asa. Amen? Pero di ba maganda yun? No? 
nabubuhay ka pagkatapos hindi mo na mararanasan ang kamatayan pagdating ng pen. Alam niyo kung bakit? Wala nang gastos. Ba? Wala nang gastos sa lamay. No? Ang mahal kaya ng kabaong ngayon. Ano? Di ba? Ang mahal ng libingan. Yung magpalamay ka pa, mahal. Ano? Kasi maraming ka, marami kang pakakapihin. Na? Pero pag dumating ang payanan, ano? kukunin na tayo. Ano? Amen. Sabi ng Bible, this mortal shall have put on immortality. This corruptible will put on incorruptible. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang pag-asa na mayroon tayo. Amen. Sa Kristo na mayroon po tayo. Amen. Amen. Then last, number three. Jesus Christ, our Redeemer, is much less in His promises. Amen. So He's not just much less in His personality, in His performance, but He's much less also in His promises. Amen. Mayroon tayong kasabihan, sometimes promises are made to be broken. Pero salamat, amen? Ang Panginoon, He will not break His promise. Amen? Amen. So praise be to our matchless Redeemer that He give us matchless promises. Later, God's people's lips must be filled with praises because He promised to save us. Amen? Amen. Lips. Labi. Lips. <laughs> so God's people's lips must be filled with praises because He promised to save us. Coming to Jesus and be eternally saved from sin is never an act of men, but of a merciful and gracious Lord. Amen? And sabi ng Bible, Titus chapter 3 verse 5, you know, sabi ng Bible, not of works, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen? Kaya nga, pag may magtatanong sa inyo, ligtas ka na ba? Opo, 100%. Tatanungin ka saan mo mababasa na sa Bible may mga ligtas na. Ito, Titus 3.5, no? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen? Yeah, ligtas na. Amen? So it requires a genuine faith in Christ's finished work. Amen? As uh, Acts chapter 16 verse 31, the Bible says, Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Amen? God's salvation carries with it an ironclad guarantee since He promises to save to the uttermost. Amen? All those who come to Him. Amen? Na, 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 nasundan niyo po? Save yung number three. And then last, letter B, God's people's lives are filled with the protection because He promised to support us. Amen? Jesus never saved us to live us and to find our own way through this world. Amen? Yung blanco slave, yung iwanan. Hebrews 13 verse 5, Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. So the Lord has promised to guide us through all of our life. Amen? He has promised to meet our needs. Philippians 4 9, 10, The Bible says, But my God shall supply all of your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And He promised to give us an arm to lean on. Amen? Sabi ng Bible, Psalm chapter 46, and you know, in verse 1, The Lord is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. He has promised to receive us into heaven when we live this world. Amen? Kaya tingnan nyo, ito magandang talata, Romans chapter 14, verse 7 and 8. Romans chapter 14 in verse 7 at saka verse 8. Nasundan niyo po? Yung number 1, live. Number 2, never. Number 3, guide. Number 4, needs. Guide. Guide, guide. Guide. 
guidance. Okay? Pero wag, 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 wag guidance, sa guide lang. Number three, guide. Number four, needs. Romans chapter 14, verse 7 and 8. Nakita na po, amen? Basahin ko po, sandan nyo na lang sa inyong Bible. Sabi ng Bible, none of us live it to himself, and no man die to himself. For whether we live, we live unto the Lord. And whether we die, we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Amen? Kaya buhay o patay, sabi ng Bible, tayo ay sa Panginoon. Amen? And then next, ito last, may literacy pa pala. God's people living must be filled with passion because He promised To see us safely home. Amen? God's people's living must be filled with passion because He promised to see us safely home. Big seven living yung buhay. Ori ng pamumuhay. Amen? Our passion or desire is to say that our matchless Redeemer glorified in our life's testimony. Amen? Dapat yun yung desire na ng puso natin. Amen? At yan yung maging buhay natin. 1 Corinthians 10, 31, familiar verse. Sabi ng Bible, Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen? Colossians chapter 3, verse 23, And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Amen? Kaya nga alam nyo mga kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Pag yung ginagawa mo, lahat ng bagay na ginagawa mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? And then, number next, because our future is secured in His hands, we must enjoy the journey with Him. Amen? Alam yung awitin, inaawit natin, I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. Amen? I don't worry or the future, for I know what is ahead. Many things about tomorrow, I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen? Salamat po. <laughs> Sa inyong palagpakan. Pero salamat sa Painon. Amen? Yan yung Redeemer na mayroon tayo. Amen? O hindi natin alam ang bukas. Pero alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Amen? At dadalhin tayo ng Painon at kaya niya tayong dalhin sa lugar na gusto niyang pagdalhan sa atin. Amen? Kaya salamat sa Painon. I hope naging blessing sa atin yung aralin na yan. Tayo lahat ay tumayo. At tayo po ay magpasalamat po sa Panginoon. Let's pray. Panginoon namin Diyos, manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama sa inyong salita. Namin pong napag-aralan. At nawa ito ay naging hamon, naging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Madagdagan po ang aming pag-ibig sa inyo. Nang sa gayon, Panginoon, hindi lang kami, Panginoon, na maging takapakinig ng inyong salita. Kung hindi sa lahat, maging takapagsabuhay kami nito. At higit sa lahat, Panginoon, ma-enjoy din po namin ang paglilingkod po sa inyo. At salamat nga po sa pag-ibig nyo sa amin. At awad Panginoon sa pagkukulang pagkasala sa inyo. Ngatan nyo ang inyong manak na katapos ng first service, atin nyo sila sa kanyang kayang tahanan na sa maayos na kalagayan. At yung pag-second service, Panginoon, help them to stay and enjoy, Panginoon, the preaching of your word. Salamat sa pag-ibig nyo sa amin. At awad sa inyong pagkukulang pagkasala sa inyo. Lahat ng itahiling namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen, amen. So mga yung pang-first service po, and ho, enjoy your lunch. Bukas na po yung ating canteen and coffee shop. You can have your lunch. Ano po? At yung pagsigang service, please stay. Amen? Huwag niyong kalimutan, mamaya po, 4 o'clock, ang atin pong Christmas fellowship. Thank you and God bless us all.
atau beban turun bukan jalan. Marifela is a patutuas of Pengarihan, a pinagalusaki ng Christian Bible Baptist Church, binabotis pang itas pang alaman ng nakbal na espirito, inilubog ka ng Christian Pagkalibig at binangat pang lumagat sa pagbagong buhay. Amen. Christian Bible Baptist Church binabautis mong itas pangalaman ng nakbal na espirito inilubog ng kusong pagkalibig at binangan ng lumagal sa pagbagong buhay Kerisalain sebut teras pengirihan, kepina kelupsakan nutrisian Bible Baptist Church, kepina bautis pengitas pengalaman anak balun espirito, yang dilubuk dan kesusahan pengkalibin, bidangan penglemakas berbagai bungai.
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba yung masingi ng umaga? Amen. Amen. Are you blessed with a Sunday school lesson? Amen. Sige po tayo lahat ay tumayo. Grab your songbook, song number 50. Praise Him! Praise Him! On the first stanza when he's saying, Praise Him! Praise Him! Nandito po ang grade 4. Amen. Para po sa kanilang uh, Sunday School uh, special number. Amen. Uh, kayo po ba yung masaya na nandito po kayo sa bahay-sambahan? Amen. Praise the Lord. Tayo po muna yung manalangin. Kaya lang Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa first service. Salamat po sa Sunday School, sa lesson, uh, sa mga nagturo. At salamat po sa privilegio na kami ay nandito sa bahay-sambahan uh, para makapakinig ng inyong salita. Bless you po ang lingkod na gagamitin po ninyo. E bless you rin po ang aming pastor, O God, as He minister to our brethren in Taiwan uh, para po sa kanilang Christmas fellowship, combined Christmas fellowship. 
Dalangin po namin, Panginoon, that uh, He would be a blessing and the people will be a blessing uh, as well as uh, to them. Pagpapalain niyo po ang aming pananambahan at kayo pong maluwalhati at maitaas. In Jesus' name, we pray. Amen. You may be seated po. You may be seated. Job, good job. Salamat po na uh, sila ay nahahasa na humarap sa mga tao. Amen? Amen. So, wag po natin kakalimutan na uh, ipag-pray po ang ating pastor. Uh, nasa Taiwan po siya ngayon. Uh, wala po siyang tigil, wala po siyang pahinga. Uh, pero he wants to be a blessing to minister sa mga kapatiran. Amen? So, ipag-pray po natin ang, uh, ang, ang ating service mamaya. So, uh, ati, ang ating service mamaya it sa ating wala po muna po tayong men mentoring men at ang ating pong Divided Sunday School Fellowship ay may programa para po sa uh, Christmas Fellowship. Amen? So, huwag kayong mag-aalala sa pagkain sapagkat kanya-kanyang baon. Okay? Uh, kanya-kanyang baon, food to share, magdala po kayo. Uh, uh, according po sa ating pastor, ang start ay 4.00. Uh, o'clock. So, ay announce namin sa aming klase, 3.30 kasi pag 4 o'clock, dumarating ng 4.30. So, pag in-announce man ng 3.30, darating ng 4 o'clock. Okay, so um, uh, iano po natin yan. Uh, sumama po tayo sa fellowship po. Amen? Amen. At ganun din po, uh, this December 25, so Wednesday po yan ay child dedication. At Wednesday, it will start at 5 p.m. At ang deadline for submission of requirement for child's dedication is today. Okay, alam na po ng mga area captain po yan. So, please do that. And ngayong, ngayong umaga po, binigyan tayo ng Panginoon ng blessing. God gave us sa ating second service ng 41st time guests. 19 na mga bata and 21 sa young people and adults. Quickly, gusto namin pong i-recognize yung 21 na bisita sa aming auditorium. Meron po kayong name tag. Pakita yung nga po. Your special to. Sige po. Wala hong bayad ang tumayo. Yan. Praise the Lord. Thank you. Salamat po. Ayan. Meron po sa dito sa baba. Meron po ba sa taas? Ayan po meron sa taas. Amen. Sige po. Tayo lahat ay tumayo. At uh, gawin po natin yung tatlong S. Smile. Uh, shake hand. And then sing. Okay. Let's do that. Shake hand. Uh, smile. And then afterwards we sing. Amen. Jesus took my burden and rolled away. I'm so happy, I'm so happy, and here's the reason why. Jesus took my burden and rolled away. 
Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens, rolled away. Once my heart was heavy with a load of sin. Jesus took the load and gave me peace within. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens, rolled away. Amen. You may be seated. Okay, tawagin po natin ang ating mga ushers para sa ating uh, second worship offering. Sunday po ay uh, December 15, yung po yung ating uh, first fruit giving. Amen. Yung ating pong Thanksgiving at ginaga, ginagampan na natin yan every year para makapag-acquire ng property. It is our gift to our Savior. Uh, kung ngayon po ay nandyan na sa inyo, pwede nyo pong ibigay. Amen. Amen. At kung wala pa po, pwede nyo ibigay next uh, week po. Uh, uh, hindi pa po yan paso. Uh, yan po ay regalo natin para sa Panginoon. Amen? Uh, at ako'y naniniwala, binigay na ng Panginoon sa atin. Kung gusto niyo po ng envelope, meron po yan para po sa ating first fruit offering. Okay? Ang first fruit po ay, uh, yan po ay one month salary po natin uh, na binibigay para sa Panginoon para makapag-acquire ng property. Dalawa po ang na-acquire natin na property this year. Okay? Uh, yung pong katabi namin at yung pong mismong bahay na Uh, na kung saan kami naupa po dati, yung po'y na-acquire na ng ating simbahan. Amen? Amen! And December 29, if I'm not mistaken, December 28 or 29, ay darating po ang may may-ari dito po sa likuran. No? Ang Alviar, uh, Kopol, ipag-pray natin na uh, ibigay ang property po na ito sa makajos na presyo. Amen? Kung gusto nila i-donate, pagpa-pray natin. One second. Okay? Uh, so, Uh, yung ating binibigay mga kapatid It will be used for the glory of God And God deserves our best Amen? Amen? So pag-pray po natin ang ating offering Sir, please Tayo po'y manalangin Takila po namin Diyos Makapangyarihan sa lahat Panginoon, maraming salamat po muli Sa araw na ito pong binigay Maraming salamat po sa inyong mensahe Sa amin sa first service, Panginoon Bless you po ang uh, mensahe ngayong uh, second service, Panginoon Pagpalain niyo po ang inyong mga anak At kayo pong patuloy humipo sa mga puso at uh, isipan, Panginoon, ng aming faithful sa aming pagbibigay, Panginoon, ng aming tithes and offering. Bless nyo po ang salaping malilikom na ito po yung magagamit sa ikalalago na inyong gawain. Bless nyo po ang inyong mga anak na magbibigay. Ayon nyo pong mga anak na may puso sa pagbigay, Panginoon, ngunit walang kakayanan, Panginoon, ng inyong pong pagkaluban. At uh, Panginoon, patuloy ang pagpalain ng pastor, ingatan. Bless nyo po ang maghapon na ito, tupang langis, Panginoon, Jesus. Amen. Amen. God bless you as you give and smile as you give.
Amen. Since Jesus came into my heart. Song number 33. Grab your songbook. Song number 33. Since Jesus came into my heart. First and last stanza. On the first stanza, it is saying, What a wonderful change. Shepherd's guard 
and angels sing. Haste, haste to bring him now, the babe, the son of Mary. Jesus. Sa ating pong sa likuran po, tayo po lahat ay tumayo. At the uh, back of our songbook, a soul winner for Jesus, first and last stanza. On the first stanza, what he say? I want to be a soul winner for Jesus every day. He does so much for me. I want to aid a lost sinner to live his every way. to Jesus calls for me to live. service, the preaching of God's word. Amen? Amen. But before we uh, hear God's word through his servant, preacher Pops Villarosa, Amen? We'll be hearing a special number. Tayo po muna yung manalangin. Thank you lang, Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. We're forever grateful, O oh God, for what you have done and what you, have, you are doing uh, in our lives. I bless you po ang mensahero, ang mensahe. Ganun din po ang special number. Ihanda po nito ang aming puso sa pakikinig ng inyong salita. We, we will praise you and honor you and glorify you for uh, sa uh, produkto na ibibigay niyo po sa amin sa uh, uh, preaching, Panginoon. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated.
Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a great privilege po na maatasan ng ating pastor na magbigay ng mensahe ng umaga ito. Buksan po natin ang Bible natin sa Book of Isaiah. Tayo po tayong lahat. In respect for the reading of God's Word. Isaiah chapter 7, verse number 14. Then after po natin basahin itong text na ito, I uh, will read uh, the book of Matthew chapter 1. I say chapter 7, verse number 14. Are you there? Amen. Sabi ng Bible sa verse number 14, Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. And on Matthew chapter 1, Matthew chapter 1. This is the fulfillment of of the prophecy Matthew chapter 1 verse number 18 Basahin po natin ito ng sabay-sabay hanggang verse number 23 Matthew chapter 1 verse 18 to 23 verse 18 ready now read Now the birth of Jesus Christ was on this wise when as his mother Mary was a spouse to Joseph before they came together she found him with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Thou shalt call his name Emmanuel, which is being interpreted is God with us. Alam niyo po, maraming tao ang nagdiriwang ng kapaskuhan pero hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng Pasko. Salamat, meron po tayong salita ng Diyos na pwede natin basahin para maunawaan natin ano ba talaga ang Pasko. Ano po? Ay po, saglit naman nalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat po sa privilege 
na binigay niyo po sa amin to be in church, to enjoy the music, to enjoy every part of the service. Salamat Panginoon that we have your word na pwede po namin pag-aralan. At salamat po Panginoon sa vision ng aming pastor. Maraming mga kaluwa na ligtas, maraming uh, buhay ang nabago, maraming buhay ngayon ay pinapagamit sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa inyo pong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang mensahe, maligtas po kay mga kaluluwa, itago niyo po ko sa inyong likuran, pagdalain ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Now, nabasa po natin dito sa Matthew chapter 1, yung kapanganakan ng Panginoon. Kung babasahin po natin yung mga verses bago po dumating yung verse number 18, nandiyan po yung genealogy ng Panginoon. From Abraham came out Isaac. From Isaac came out Jacob. At si Jacob naging Israel, merong tribes. Uh, one of those tribes is the tribe of Judah, who came the lineage of David. And from the family of David, we have the Redeemer that was prophesied by the prophet Isaiah. All of the Old Testament history was given the platform by which God would give knowledge of His coming Son who would redeem His people from their sins. Alam niyo po, lahat po yan ay preparation. Marami mga prophets, they prophesy, there's a coming Messiah. Merong ipapanganak sa bayan ni David, sa Bethlehem. Ang pangalan ay Jesus. Can you imagine what happened here? Dito sa binasa natin sa Matthew chapter 1, verse 18 to 23, this is Isaiah's prophecy fulfilled. Christ was born in Bethlehem. Hindi tayo naniniwala na ang Panginoon ay, ay pinanganak sa eksaktong date ng December 25. Alam niyo po kung bakit? Dahil wala naman po yan sa Bible. Wala po nakalagay na December 25 ang Panginoon ay ipinanganak. At isa pa po, during uh, December, ito po ay kasama sa winter season ng Israel from October to March. So malamig po yan. Wala pong mga, mga shepherds na nando sa field at nando ng kanilang mga tupa. Ano po? Kaya po mahirap pong i-reconcile yung tradisyon na sinasabi nilang December 25 ipinanganak ang Panginoon. Pero tayo po ay naniniwala because it is recorded in the Bible na ang Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem. Virgin birth. Hindi po siya hindi po ito katang-isip lang, hindi ito salit-saling uh, kwento lang ng mga ninuno natin. It's recorded in the Bible. Hindi po natin ito nakuha because of tradition. We believe Christmas because it is written in the Bible. Amen? Hindi po tayo naniniwala at di tayo nagsa-celebrate katulad ng pag-celebrate ng mundo. Alam po natin, Christmas is the best love and most popular season. Pag sinabi, Uy, Christmas na, pinag-uusapan na yan. Talk of the town. People celebrated this in great fashion. Matindi ang pagsa-celebrate nila ng Christmas. Pero alam kaya nila ang totoong kahulugan ng Christmas. They have the displays na nakikita natin. Merong picture pa ni Mary na ando ng Panginoon, a baby. At nando si Joseph na nakatayo sa kanyang tabi. At nando yung three wise men na nagbibigay ng gifts. Pero alam po natin, yun ay nakuha lang sa concept ng isang artist. At kung babasahin po natin ang Bible natin sa Matthew chapter 2, verse number 11, nung dumating yung ang mga wise men, nung natagpuan nila ang Panginoon, sabi sa verse number 11, Matthew chapter 2, verse 11, And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. When they came to the house, nandun, wala na siya dun sa sabsaban. Nandun na siya sa bahay. At ang nakita nila, hindi baby, ang nakita nila, young child with Mary. So ito po ang nasa Bible natin. So kung makikita mo yan, ay yung pinapakita at iniintroduce ng tradition ay mali. So makita po natin yung nasa Bible, and his mother, and fell down, and worship him. Hindi... They worship them. They worship Him. 
Nung nakita nila si Mary at ang Panginoon, isa lang ang kanilang sinamba, walang iba kundi yung young child, and that young child is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga po salamat, meron tayong Bible. What if wala tayong Bible? Madadaya tayo. Hindi tayo ma, hindi natin mauunawaan ano ba talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos. Can you imagine as a Christian na unawaan natin ang totoong kahulugan ng Christmas? More than the displays, more than the Christmas lights, more than the Christmas cards, alam natin kung ano talaga yung nangyari doon sa Bethlehem, that there is a God in heaven who gave His only begotten Son, and that is the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Can you imagine what happened in, in, in Bethlehem during those days na ang Panginoon binigay niya ang kanyang bugtong na anak? There's a God in heaven. He became a man. He's God. There's a God in heaven who became a man. He was God in the womb of His mother. He was God in His years of growing up. He's always been God. Pag-isipin natin, hindi siya tao lang eh. Hindi yung basta ta- tao rin na pinanganak at naging Diyos. Hindi, siya ay Diyos ng katawang tao. Kung ilalagay natin sa isip natin kung ano yung nangyari doon, what a great privilege for us na ang Diyos lumakad kung saan tayo lumakad, ang Diyos naramdaman kung ano yung nararamdaman natin. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari doon? Sa Bethlehem, no ang Diyos ay dumating sa atin. Tinan niyo po sa Luke chapter 2. Verse number 7. Luke chapter 2 verse number 7, sabi ng Bible, And she brought forth her firstborn son, and wrap him in swaddling clothes and laid him in a manger na sabsaba ng Panginoon because there was no room for them in the inn what a sad story na nung ang Panginoon ay dumating wala nagpatuloy sa kanila no room for them. Can you imagine what happened here? No room for Jesus. Businesses has no room for Him. It's a sad thought na marami pa mga tao ngayon ay wala pa lugar para sa Panginoon. No room for Him. Ilang panahon na ang lumipas so ang Panginoon dumating dito, there was no room for Him. Pero nakakalungkot, marami pa rin mga tao ngayon, no room for Him. No room in their hearts. No room in their homes. No room in their cars. No room in their lives. No room in their plans. No room in their activities. He came unto His own and His own received Him not. Masayang masaya mga tao sa libutan, hindi nila naunawaan kung ano talaga ang nangyari doon sa Bethlehem. No ang Panginoon ay dumating. Pero bakit nga ba kailangan pang ipanganak ang Panginoon? Ba't kailangan pa niyang gawin yan? A very simple message this morning, why must Jesus be born? Why must Jesus be born? As a born-again Christian, as a born-again believer, as a Baptist, dapat alam natin bakit ang Panginoon ay ipinanganak. Alam natin bakit mayroong Christmas. Number one, why must Jesus be born? Number one, because of God's promise. Because of God's promise. Dahil sa pangako ng Diyos. If you will read the Bible, God has a lot of promises. Ang dami niyang pangako. But one of those promises na ginawa ng Panginoon, fulfill ng Panginoon, 
no ang Panginoon ay ipinanganak. Tinan niyo po sa Genesis chapter 3. In the book of Genesis, alam po natin, no, pag chapter 3, alam po natin na mayroong problema ang nangyari dyan. Ano yun? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Tayo ay nagkasala. In Genesis chapter number 3, verse number 15, Sabi ng Bible dito sa verse number, umpisan po natin sa verse number 14. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. And upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Alin niyo po, this, was, this is the, the very first, ano po, na binigay ng Diyos yung prophecy na merong darating na Redeemer. Merong darating na Redeemer na sabi ng Panginoon, thou shalt bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Satan will try to destroy him. Pero hindi siya mananalo sa Panginoon. Ang Panginoon, He overcame death. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54, Death is swallowed up in victory. He will try to destroy Him. Akala niya natalo niya ang Panginoon noong ang Panginoon ay namatay. Pero napagtagumpayan ng Panginoon yung sting of death. Can you imagine yung pinakamasakit na pwedeng maranasan ng tao? The sting of death. Sino sa inyo, gusto kong ma-experience yung kamatayan? Ang sarap siguro nun, ano? Ngayong Christmas season, dahil nagpupunta sa mga theme parks, sasakay sa roller coasters, ang sarap siguro sumakay dun, no? At pag nakasakay ka na, ah, grabe! Grabe yung experience! Pero hindi mo sasabihin, gusto kong ma-experience ang kamatayan. At ikukwento ko sa inyo kung anong feeling. But Jesus overcame that after three days, He rose again. Can you imagine? He, is the, he was the promised one. Siya yung parating pinag-uusapan ng mga prophets in the Old Testament na mayroong darating na Messiah. Can you imagine? Even Satan himself ay nakarinig nung, nung prophecy patungkol doon sa darating na Messiah na mayroong darating, He will bruise your head. Ano po serpent? Para talagang mapatay, kailangan sa ulo. Wala pang namatay na na bruce lang yung sakong sa paano, yung heel. Pero yung sa ulo ka, the final blow ay nasa Panginoon. Sabi niya, meron pa parating, meron darating, meron akong, meron akong ibibigay sa iyo, makikita mo. Can you imagine? Parang ganun yung nangyari doon. At merong promise ang Panginoon na merong coming Messiah. At yung mga prophets, they were looking forward na darating siya. Nag-aantay sila. Yung mga babae doon, nag-aantay sila na sila ay mag-conceive ng child. Dahil merong prophecy. Can you imagine the world is celebrating Christmas? Pero hindi nila alam. Kaya meron yan. Meron pangako ang Diyos. Hindi ito basta nangyari lang. Ito'y pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. He fulfilled His promise. And can you imagine the very first cry of the Lord Jesus Christ nung siya ay baby pa at narinig nila yun doon sa Bethlehem? Can you imagine gano'ng kasaya Yung mga nakakaalam at nakarinig ng promise na mayroong Messiah na darating. I can't imagine yung sinasabi ng Bible that they were praising God. They were shouting. They were, they were singing. Tuwang-tuwa sila. 
At nung nalaman nila ng pinanganak na ipinamalita nila, can you imagine? Nalaman ng bayan nila na nandiyan na yung Mesaya at sobrang saya nila. Tuwang-tuwa sila na fulfill yung prophecy ng Panginoon. Merong promise ang Panginoon. Ilang beses tayong tumanggap ng promise. At yung promise na yun ay tinupad. The greatest promise na natupad sa Bible ay nung ang Panginoon ay ipinanganak sa Bethlehem. We will be forever grateful sa Panginoon na isa sa ipagpapasalamat natin this Christmas season ay ang Diyos mayroong pangako at yung pangako niya ay kanyang tinupad. Dahil ang Diyos natin ay hindi nangangako na hindi niya tinutupad. Yung kanyang sinabing pangako sa atin ay tinupad ng Panginoon. Sabi na, bakit ba kailangan gawin pa ng Panginoon yan? Why must Jesus be born? Because of God's promise. Number two. Number one, because of God's promise. Number two. Because of God's plan. Because of God's plan. Ang Diyos mayroong magandang plano. Minsan hindi natin nakikita. Tinan niyo po, Isaiah chapter 9. I say chapter 9 verse number 6. For unto us a child is born. For unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Can you imagine? God has a great plan. Bakit kailangan ang Panginoon ay pumunta pa dito sa atin? Meron siyang magandang plano. At ang nakakatawa doon, kasama ka sa plano ng Diyos. Tinan niyo po, Ephesians. Chapter 1. Verse number 4. According, Ephesians chapter 1 verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. And without blame before Him in love. Can you imagine because of the Lord Jesus Christ? Paano mangyayari yun? Na merong mga tao na inihanda ng Diyos. If not because of the Lord Jesus Christ na magbabago, magliligtas, mag-aayos ng buhay ng tao para sa Panginoon. Merong magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Pag darating na ang Christmas season, anong iniisip mo? Merong plano ang Diyos sa iyo. Kaya meron yan. Kasama tayo sa plano ng Panginoon. Can you imagine nung ang, nung ang Panginoon ay pinanganak doon sa sabsaban, hindi naawa ang Diyos na makita siyang nandun. But instead, he sees Him as a Savior on the cross. Ay, merong big picture ang Diyos eh. Meron siyang nakikita na hindi nakikita ng tao. Can you imagine nung ang, nung ang Panginoon ay pinanganak? Ang nakikita ng Diyos Ama ay ang Panginoon na nakapako doon sa cross at meron siyang katabi na isang makasalanan na maliligtas din. He sees the sinner crucified with the Lord at tatanggap din sa Panginoon. 
Can you imagine? No, ang Panginoon, when He saw the multitude, He was moved with compassion on them. Nakita ng Diyos ang pangangailangan talaga. No, ang Panginoon ay pinanganak. Nakita ng Diyos Ama ang tunay na pangangailangan ng bawat isa. Kasagutan sa kapangangailangan ng bawat isang tao. He saw the fulfillment of His plan. Can you imagine a man being reconciled to a holy God? Meron tayong problema sa Diyos. Kasalanan. But that reconciliation ay nangyari because of the Lord Jesus Christ. Our sins can be forgiven. At ang tao muli ay pwedeng makipag-fellowship sa Creator. Can you imagine the beauty of what happened in Bethlehem No, ang Panginoon ay dumating because there is the plan of God. Satan tried to destroy him, but he failed. Ginamit pa niya si Pilate, but he failed. Sino magtatagumpay sa napadak- napakadakilang plano ng Diyos? There's a great beauty in that story of what happened in Bethlehem. Pinagpapatay ang mga bata. Can you imagine? Para yung Savior ay mamatay din, pero hindi nagtagumpay. Dahil may plano ang Diyos. Kaya nga pag ang Diyos ay may plano sa buhay mo, walang magtatagumpay na sirain ang plano ng Diyos sa iyong buhay. This Christmas season, marami tayong pwede pagpasalamat sa Panginoon. Ipagpapasalamat natin sa Panginoon na ang pangako niya ay na-fulfill, nagkatotoo at nangyari. Ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Salamat po Panginoon, napakaganda ng plano niyo. Can you imagine pag inisip natin yun kung paano ang Panginoon ginawa niya yun? He became obedient. Parating niya sinasabi, not my will, but thine be done. He became obedient unto death, even the death of the cross. Can you imagine? He made himself of no reputation, put upon him the form of a servant. Grabe yung ginawa ng Panginoon para sa atin. It's all because of His God, His eternal plan in our life. Gusto ng Diyos na makita niya ang isang taong katulad mo at katulad ko na isang araw tatanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas at magdi-decide na maglilingkod sa Panginoon. Yun yung nakikita ng Panginoon eh. Kung ano yung gagawin niya. That's His plan! It's already planned! Why must Jesus be born? Because of God's promise. Why must Jesus be born? Because of God's plan. Why must Jesus be born? Number three, because of God's peace. Because of God's peace. In Luke chapter 2, tinan niyo po sa Luke chapter 2. Verse number 10. So in the Bible, so verse 10, And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day, in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly, there was a, with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Can you imagine? There's peace when Jesus came. 
peace on earth. Marami mga peacemakers hindi nila makonfigure. Ano ba talagang tamang solution? Ano ba talagang solution dito sa problema natin para magkaroon ng world peace? Pero maraming panahon ang lumipas, lumating na yung Prince of Peace. Isaiah chapter 9. I love reading this verse. Isaiah chapter 9. Sabi ng Bible sa verse number 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Bakit ibibigay ng Diyos yung title na yun kung hindi mahalaga? ang role na gagawin ng Panginoon sa buhay natin, Prince of Peace! Maraming hindi pagkakaunawaan, pero pag nandyan na yung Prince of Peace, masasettle down lahat. Marami nagtatalo-talo, but because of the Prince of Peace, pero nag resolution magsasalita pa sana isa, eh, kasi, eh, andyan na yung tagapamagitan. Kaya nga napakahalaga na bawat isang tao ay makarinig ng Ebanghelyo. Napakahalaga dahil mayroong magulo sa puso't isipan ng tao na ang tanging makakapagpatahan dyan, tanging makakapagpaayos dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo na pinanganak doon sa bayan ni David sa Bethlehem. And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Verse number 7, ang sabi ng Bible, And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. He's the peace that passeth all understanding. Do you have that peace in your heart? Mino ka bang kapayapaan dyan sa puso mo? Pag tinanong ka, are you 100% sure of heaven? Abay sa ibang tao, talagang hindi nila alam ang sagot. Minsan naiinis pa nga sila sa tanong na yan. Pero bilang mana ng palataya na nakakaunawa ng problema, gawa ng ating kasalanan, tayo na hiwalay sa Diyos, pero salamat na lang, nagkaroon tayo ng kapayapaan, sama! Because of the Lord Jesus Christ. Two thousand plus years ago, God gave us peace. And thank God that peace is in our hearts, in your hearts, in mine. Salamat merong peace. At kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa iyong isipan, alam mong ang kasagutan ay ang Panginoon. Maraming tao hindi nila alam, kaya kulang sa akin. Ang kulang ang Panginoon. Tanggapin mo siya sa puso mo at makikita mong babaguhin niya ang buhay mo. This morning, if you're a child of God, if you're a child of God, at ngayong Christmas season, ay dadaan itong season na ito na maraming tao sobrang saya. Pag napapadaan ka, bukas ang mga ilaw lahat, ang saya nila, nagsisigawan, nagtatawanan, ang saya-saya. At ikaw na Krisyano, nalulungkot. Hindi mo nauunawaan bakit mayroong Christmas. Meron kang troubled hearts. Buti pa sila, may bagong sasakyan. May bagong bahay. 
Di ba ang kabaong, ano, ang bira? Kaya mahalaga ang simbahan eh. Ito'y lugar para i-encourage ang mga mana ng palataya. Ito'y lugar para bigyan ng charge ang mga mana, ma-challenge. Ngayong kapaskuhan, ano dapat natin gagawin? Abay tayong nakakaunawa na, na ang Panginoon ay pinanganak, siya ang kapayapaan sa buhay ng isang tao at hindi natin ay babahagi sa iba ang tunay na kapayapaan. Kaya napakahalaga na alam ng bawat mana ng palataya ang kahalagahan bakit merong ganitong kapaskuhan. Kung merong mang family reunion, ang pinakamaganda ay bago magkainan, may present ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Pwede bang ako na ang magpray At bago ako magpray pray meron akong babasahing verse? Can you imagine? Yung privilege na yun na ma-share natin ang Panginoon ngayong season na ito. Maraming ginagawa ang kamunduhan, hindi nila naunawaan ang kapaskuhan. Kaya pagsapit niyan, maraming lasing, maraming nasa bilangguan, maraming nasa ospital, maraming hindi alam bakit ginawa. Nakakalungkot kung mana ng palataya, nabigyan ng ninong ng bote, inumin mo. Hindi kita bibigyan regalo. <laughs> Sige na, minsan lang naman to eh. <laughs> Wala naman dito yung mga, ano, mga worker. Nasira na. Nakalimutan na ang tunay na kahulugan. Bakit merong Christmas? Ikaw na tunay na nakakaunawa at ikaw na dapat na pinakamasaya sa kanilang lahat. Sabi nila, wala ka namang bagong damit, wala ka namang bagong sapatos, wala ka namang pera sa bulsa, ba't ang saya-saya mo? Kasi nauunawaan ko ang tunay na kahulugan na ang kapaskuhan. Nakita mo yung kapitbahay mo, nagliliwanag sa Christmas lights. Hindi ka makatulog pag nakikita mo, no? Sa inyo, ang dilim-dilim. Isang ilaw lang ang nakabukas. Nakita mo yung kapitbahay mo, dinideliver na yung lechon. Okay lang. Kinabukasan, nasa klinik na sila. <laughs> Nauunawaan natin bakit mayroong ganito. Nauunawaan natin kung gaano kahalaga na ibahagi ang Panginoon. Kaya nga yung mga bisita natin, most of them, mga nagbakasyon. Buti dito sila nagbakasyon, ano? Kasi ibang mana ng palataya, doon nagbakasyon. Pero kung yung relatives mo nandito dahil sa inyo nagbakasyon, yun ang pinakamaganda. Na imbitahan mo pa sila sa simbahan, may babahagi pa sa kanila ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. At magpapasalamat sila sa Panginoon kasi meron silang kamag-anak na nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng Pasko. Naunawaan nila bakit may Christmas. Maray mga bata sa Sunday school, masaya lang yan pag may bagong damit. Christmas, ano na pamaskuhan mo? Ganun pang usapan, di ba? Pero salamat, meron tayong Sunday School na tinuturo ano ang tunay na kahulugan nito. At yung mga magulang ay nak- nakakapakinig din ng salita ng Diyos. Alam ko anong tunay na kahulugan nito. Magpapasalamat tayo. Darating at tatawid yung gabi na yun. Maaring wala kang... Pagkainan mo yung pagkainan mo, walang nakalagay ha? Pero mananalangin ka, papasalamat ka sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. O, uunawaan ko talaga ang dahilan bakit meron ito. Hindi nila alam ba't sila nagsa-celebrate. Pero ako alam kong tunay na daliha, dahilan. Can you imagine? Dahil ang Panginoon, pinanganak. Napakasarap ikwento. Yun ang nangyari sa Panginoon. Ito'y panahon na ang dali mag-soul winning eh. 
ibinabahagi natin yung sineselebrate nila. Na mayroong pinanganak, alam niyo po ba, kilala niyo po ba kung sino yung pinanganak? Ang Panginoong Sukru, Iso Kristo. Siya'y napako doon sa krus ng Kalbaryo, na matay, nilibing para sa iyo, para sa akin. Kaya yung napakadali noon para sa atin. Even before the prophets, they were preaching it. Yung mga apostles ng Panginoon, they were preaching it. The men of God in the past, they were preaching it up to this very moment. Mayroong mga lingkod ng Diyos na yan ay pinapangaral pa rin. At napakahalaga ng privilege na meron tayo na ito ay ating ipangaral din. Tinan niyo po, this is the last verse na babasahin natin, 1 Corinthians. Chapter 15. <coughs> Verse 1 to 4, sabi ng Bible, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, According to the scriptures. Can you imagine? Napakaganda na bilang mana ng palataya, tayo nagsasalaysay ng patungkol sa ginawa ng Panginoon sa atin. How that Christ died for our sins. Yes, He was born in Bethlehem. But the greatest story is when He died on the cross. And after three days, He rose again. Hindi mawawala ng kabuluhan itong kwento na ito because we don't believe in vain. At hindi matatanggal sa memory natin yon. Kaya nga ngayong Christmas season, ano naiisip natin? Yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Isipin natin, ano ang anong meron sa simbahan namin? O sa church, meron tayong commitments. Bakit? For the furtherance of the gospel, para marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Sa simbahan, meron sacrifices, walang problema magbigay, walang problema mag-sacrifice, dahil meron kaluluwang dapat maligtas. Susuportahan ko ang gawain ng Panginoon. At maraming naliligtas dyan. Sa simbahan natin, maraming kaluluwa na ligtas. Ang purpose ng Panginoon, bakit niya ginawa yan? So that people might know Him. Kaya as a Christian, as a member of Christian Bible Baptist Church, this Christmas season, let's celebrate Jesus Christ. Takilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po Panginoon sa inyong anak na binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa fulfillment ng prophecy. At alam po namin, kami po ay kasama sa inyong plano. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. Bless niyo po ang inyong mga anak. Meron pong mga struggles. Ay nawa, Panginoon, na tapusin po namin ang 2019 na masaya na naglilingkod sa inyo. Salamat po sa inyong provision sa amin. Salamat po sa inyong kadakilaan. Bless niyo po ang invitation this morning. In Jesus' name, Amen. Amen sa aming mga bisita po. May ilalapit po sa inyo. Tapos lang natin tumayo. The message is clear. God has uh, great promises to us. God has a plan. And God has the best peace that could offer. Amen. At ang kapayapaan na yun, dapat ibahagi natin sa iba. Magkaroon tayo ng commitment. Kausapin natin ng Panginoon right here and right now. Sa altar, kausapin natin ng Panginoon.
Amen. I hope that message helped us. Amen? Amen. So tayo po lahat ay tumayo. At uh, huwag na po natin kakalimutan mamaya. Mamaya ang ating afternoon service. Uh, wala muna po tayong um, men mentoring men. Wala po na pong discipleship. Meron po tayong, uh, pero po meron pong young people service. Uh, our fellowship will start at 4 o'clock but you could start at 3.30 kung handa na po. And uh, it will end mga 5.15 po para may preparation uh, for the 5.30 service. So mamaya po, 5.30 service ang ating uh, afternoon proper. Amen? At uh, andalangin po natin na uh, uh, patuloy na gamitin tayo ng Panginoon sa ating mga kamag-anak na wala pa sa Panginoon na hindi lang natin taglayin ang kapayapaan, kundi mataglay din nila ang kapayapaan. Amen? Amen! So if there are opportunities... Uh, sama po kayo sa inyong area captain, area leader uh, Sama kayo sa area And then uh, have some tracks, give some tracks Malambot po ang puso ng mga tao ngayon And they need a savior And the best time mga kapatid And it's our preparation for our upcoming anniversary Amen? So tayo po ay manalangin Let's pray Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mensahe Kaninang umaga, sa first service, uh, young, uh, sa... Sunday school, ganun po sa second service. Salamat po sa mga lingkod na ginamit po ninyo. Salamat sa mga teachers na ginamit nyo po sa divided uh, Sunday school uh, lesson po namin. Salamat po, Panginoon, sa provision nyo po for the whole 2019. And uh, there are uh, how many days more, Panginoon, para sa 2019 and 2020. Dalangin po namin na magugol namin ito uh, productively para po, Panginoon, sa inyo. Bless nyo po ang aming pastor as he continue to uh, minister to our brethren in Taiwan. Ibalik niyo po kami mamaya para po sa aming afternoon service. Ganun din po sa Divided Sunday School Christmas Fellowship. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you and enjoy your lunch. Ang coffee shop po ay available uh, para po sa mga gustong kumain.